ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப சுவையான எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான முட்டை பப்ஸ் ரெசிபி தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முட்டை பப்ஸ் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது ஸோ இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் முட்டை பப்ஸ் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு சட்டுன்னு செய்ய முடியும் இந்த ரெசிபி குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப இஷ்டமான ரெசிப்பியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடவே இந்த ரெசிபி பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் முக்கியமாக நம்ம இன்றைக்கி ஓவன் இல்லாமல் கடாயிலேயே பண்ண போகிறோம் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்போதும் போல் ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் மதுமிதா அப்படின்ற சிஸ்டர் நம்ம வந்து டம்ளர் வச்சு கேக் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிஸ் இதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் செம்மையாக இருந்துச்சு வீட்டில் எல்லோரும் நீ மட்டும் எப்படி புதுசாக பண்ணுறேன்னு கேட்டாங்கன்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கு ரெண்டாவது கமெண்ட் நித்தி அப்படின்ற சிஸ்டர் நம்ம வந்து மதுரை பன் பரோட்டா அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐ ட்ரை திஸ் ரெசிபி இட் கேம் அவுட் வெல் லாக்டவுனில் பரோட்டா சாப்பிடணும் போல் இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது நீங்களும் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வாங்க இந்த ரெசிப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் மைதா மாவுக்கு பதிலாக கோதும் மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் சுவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீனி அதாவது வெள்ளை சக்கரை இருக்குல்ல அது சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதில் சீனி சேர்த்தா தான் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நம்முடைய பப்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதனால தான் சீனி சேர்க்குறோம் அதே போல் டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி காமிக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கெட்டியான மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாவு பசைகிறதுக்கு நீங்கள் நல்ல சில்லான கூலிங்கான தண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்முடைய மாவு நல்ல ஈஸியாக இறுகி பிடிச்சி வரும் அப்போ தான் நம்முடைய பப்ஸும் நல்லா பொங்கி வரும் அதனால் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வந்து பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன் இப்போ மறுபடிக்கும் ஒரு தடவை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு மேலாப்பில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு இதை அப்படியே மூடி போட்டு மூடி ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து முக்கால் மணி நேரம் வரைக்கும் அப்படியே விட்டுருங்க நல்லா இது ஊறணும் ஊறி வந்தால் தான் நம்முடைய பப்ஸ் நல்லா மறுமறுப்பாக சாஃப்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ஒரு பூரி கட்டை எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் போல் வர மாவு தடவிக்கோங்க இப்போ நல்லா வந்து நம்மளுடைய மாவு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறி இருக்கும் ஸோ அந்த மாவை தூக்கி இந்த வர மாவு மேலே வச்சுட்டு நல்ல ஒரு சப்பாத்தி பதத்துக்கு இதை திரட்டி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சன்னமாக ஒல்லியாக சப்பாத்தி அளவுக்கு திரட்டிடக்கூடாது லேஸாக வந்து திரட்டி விட்டுட்டு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு இதை கொண்டு வர பாருங்கள் இல்லை ஓவல் ஷேப்புக்கு இல்லைனா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்புக்கு கொண்டு வர பாருங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் தேய்க்கிறேன்ல இதே போல் நீல் வாக்கிலேயே தேய்ச்சி விடுங்க கொஞ்சம் அகலம் ரொம்ப குறைவாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா அகலத்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த பக்கமாக வச்சு கொஞ்சம் இப்படி தேய்ச்சி விடுங்க நல்லா திரட்டினதுக்கு அப்புறமா இது மேலே நம்ம பட்டர் சேர்க்க போகிறோம் நான் இன்னைக்கு ஐம்பது கிராம் அளவு பட்டர் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட்டரை வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து வெளியில் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதனால் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும்போது நம்ம பட்டர் தடவினோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் தடவுறதுக்கு நான் இப்போ காமிச்ச பேக்கெட் வந்து நூறு கிராம் அளவுடைய ப ஆனால் நான் இதுக்கு பாதி அளவு மட்டுமே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த அளவு மாவுக்கு அதாவது ஒரு கப் அளவு நம்ம மைதா மாவு எடுத்துருக்கோம்ல அதுக்கு ஐம்பது கிராம் அளவு பட்டர் வந்து கரெக்டான ரேஷியோவாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போல் நல்லா வந்து அப்ளை பண்ணி விடுங்க எல்லா இடத்துலையும் படுறத அளவுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பட்டர் தடவுறதுனால நமக்கு லேயர் லேயராக அந்த பப்ஸுடைய லேயர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதுக்காக நீங்கள் பட்டருக்கு பதிலாக டால்டா நெய் இதெல்லாம் கூட தடவிடலாம் ஆனால் எண்ணெய் மட்டும் தடவ வேணாம் எண்ணெய் வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காது அதனால் இப்போ இது நல்லா தடவியாச்சு நல்லா தடவினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் போல் வர மாவு எடுத்து இது போல் நல்லா தூவி விட
ஒரு பிளேட் இல்லைனா டிஃபன் பாக்ஸ் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க இது போல் நம்ம செய்து வச்சுருக்க மாவை வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஒரு ஒயிட் கிளாத் வச்சு நல்லா மூடிடுங்க நம்ம கிச்சனுக்குனே வச்சுருப்போம்ல டவல் ஏதாவது பொருட்கள் காய வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சுத்தமான டவல் எடுத்து மூடிடுங்க இப்போ இது ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு இருபது நிமிஷம் வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா ஹார்டாக இருக்குது பாருங்க நம்ம மாவு வந்து முதல்ல சாஃப்டாக வச்சுருந்தோம் இப்போ ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ இதை மறுபடிக்கும் நம்ம நல்லா திரட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம முன்னாடி செஞ்சோம்ல அதே ப்ராசஸ் தான் கொஞ்சம் போல் வரமாவு சேர்த்துக்கோங்க வரமாவு சேர்த்துட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் இருந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல மாவு அதையும் தூக்கி வச்சுட்டு நல்லா வந்து திரட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராசஸை சிலர் வந்து மூணு தடவை கூட பண்ணுவாங்க அதாவது ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு மறுபடிக்கும் எடுத்து இதே போல் மாவு திரட்டி அதுக்கு மேலே வந்து பட்டர் தடவிட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் போல் வரமாவு தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வைக்கிறது இந்த மாதிரியான ப்ராசஸை சிலர் மூணு தடவை நாலு தடவை கூட பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னா உங்களுடைய பப்ஸுக்கு வந்து நல்ல லேயர் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இன்றைக்கி ரெண்டே ரெண்டு தடவை மட்டும் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி சிம்பிளாக பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு டைம் கூட இந்த ப்ராசஸ்ஸை பண்ணிக்கிறலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா திரட்டிட்டேன் திரட்டினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போல் பட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம முன்னாடி பண்ணோம்ல அதே ப்ராசஸ் சேம் ப்ராசஸ் தான் பட்டர் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் போல் வரமாவு தூவி விடுங்க வரமாவு தூவினதுக்கு அப்புறமா நம்ம முதல்ல மடித்தோம்ல அதே போல் மடிச்சிருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ மறுபடிக்கும் அதே பிளேட்டில் வச்சு ஒரு கிச்சன் டவல் வச்சு மூடிட்டு மறுபடிக்கும் இதை ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பஃப்ஸு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முப்பது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது பாருங்கள் முதல்ல இருந்ததை விட இன்னுமே நல்ல ஹார்டாக இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம இப்போ பப்ஸு ஷீட் வந்து தயாரிக்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த மாவை செய்து ஃப்ரீசரில் இது போல் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் மூணு மாதம் வரைக்கும் கூட கெட்டு போகாமல் இருக்கும் எப்போலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த டைமில் நீங்கள் பப்ஸு செய்து சாப்பிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக க கட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்தனால கல் போல் இருக்கும் நம்ம திரட்டுறதுக்கு வராது அதனால் தேவையான அளவு ஷீட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம மீதியை வந்து ஃப்ரீசரில் மறுபடிக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு என்றைக்கு தேவையோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ லேயர் லேயராக சூப்பராக இருக்குது இந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஃபப்ஸ்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு லேயர்ஸ் கிடைக்கும் நான் இன்னைக்கு ஒரு பாதியை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இன்னொரு பாதியை ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு இன்னொரு நாள் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த ஒரு பாதியிலேயே வந்து நம்மளுக்கு நாலு பப்ஸ் அளவுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒன்றை மட்டும் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு ஒன்றை வெளியிலேயே விட்டுறலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம திரட்டணும் அந்த நேரத்துக்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃபிங் தயார் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் ஸ்டஃபிங் நான் இன்றைக்கி வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு இரும்பு கடாய் சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா சூடாக விடுங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துகிட்டு பொடி பொடியாக நறுக்கி இது போல் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ளேம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வதக்கி விடுங்க பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி அதையும் இது கூட சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து இது கூட சேர்த்துருங்க நான் வந்து இன்றைக்கி சின்ன உரலில் நசுக்கி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுதுடைய பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபிக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது முற்றிலும் ஆப்ஷனல் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கூட இந்த ரெசிபி பண்ணலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு மறுபடிக்கும் ஒரு தடவை வதக்கி விடுங்க இந்த வெங்காயம் முழுமையாக வதங்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கி விடணும் ரொம்ப அடி பிடிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துட்டு கூட நீங்கள் வதக்கிக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல
நல்லா வந்து திரட்டி கொடுங்க நல்ல ஒரு சதுரமான ஷேப்புக்கு நல்லா திரட்டிக்கோங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி திரட்டிட்டு இதை நாளாக வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நாலு பீஸாக இது போல் கட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு பீஸில் எப்படி வந்து பஃப்ஸு செய்கிறதுன்னு நான் சொல்லி காமிச்சிட்றேன் கொஞ்சம் போல் இந்த ஸ்டஃப்பிங் வச்சுக்கோங்க நம்ம வெங்காயம் வச்சு தயார் பண்ணோம்ல அது அதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க முட்டையிலேருந்து ஒரு பாதியை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நாலு பக்கமும் கூட க்ளோஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நான் இன்னைக்கு கடைகளில் கிடைக்கிறது போல் ரெண்டு பக்கம் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பகுதியில் மட்டும் கொஞ்சம் போல் பால் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்போ தான் நல்லா அதை ஒட்டி பிடிக்கும் அதுக்காக பால் நல்லா அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்படி மூடி போட்டு மூடிடுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய பப்ஸ் வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்குது இப்போ இதே போல் மீது இருக்க எல்லா பீஸ்லேயும் நான் பண்ணிட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிப்ஸ் இருக்குது பால் வந்து இது போல் நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க மேலாப்பில் பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது எதுக்காகன்னா நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் அப்படின்றதுக்காக பால் அப்ளை பண்ணாமல் நீங்கள் பேக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வராது அதுலேயும் கொஞ்சம் போல் இந்த பாலில் சுகர் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்ல கலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க நல்லா வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த கடாயை பத்து நிமிஷத்துக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு சின்ன ஸ்டாண்ட் இல்லைன்னா இது போல் கிண்ணாக இருந்ததுன்னா கவுத்தி போட்டு வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பேக் பண்ண போகிற கடாய் நல்லா அடி பிடிக்காமல் அடி கனமான கடாயாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி கடாயாக தேர்ந்தெடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணம் கவுத்தி வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எந்த ட்ரேயில் பப்ஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ட்ரேயை தூக்கி உள்ளே வச்சிடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ மூடி போட்டு மூடி லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நான் வந்து கிளாஸ் மூடி போட்டு மூடி பேக் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்படி அது பேக் ஆகுதுன்றது கிளியராக தெரியும் அதுக்காக ஸோ உங்ககிட்ட கிளாஸ் மூடி இருந்ததுன்னா அது போட்டு வந்து வேக வைங்க எடை எடையில் நீங்கள் வந்து இது வெந்திருக்கான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளேமாக மீடியம் ஃப்ளேமில் கூட வச்சு நீங்கள் இதை பேக் பண்ணலாம் மேலே மட்டும் வேகாமல் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு தடவை திருப்பி போட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வேக வைக்கலாம் எனக்கு வந்து வேகிறதுக்கு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கரெக்டாக ஆச்சு ஸோ உங்களுடைய பப்ஸ் வெந்திருக்குன்னு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பப்ஸ் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்குன்னா பப்ஸ் வந்து தயாராகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெளியில் எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சூப்பரான டேஸ்டியான ஈஸியான முட்டை பப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்லேயும் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்